教主，树姥姥给二位带个话。滚！黑风主人已经知道你们霍金宁府的事情，对你们很是不满意。姥姥让我提醒你们，少磨蹭时间，赶紧完成任务。哼，不然后果自负。我自有主张，用不着你来多管闲事。还不快滚！告辞。也不知道要在这个鬼地方住到什么时候，再拖下去，黑风主任一定不会放过我们的。放心吧，我会在师傅面前为大家求情的。我想师傅他不会责怪我的。这都要怪姐姐，犹犹豫豫、当断不断的。趁现在他们不在，不如……不如什么？与其在这里坐以待毙，不如干脆杀掉心仪的老太婆。一来可以向黑风主人和狐族有个交代。二来可以离开这个鬼地方。不行，我跟小仙有约在前，在没有查出事实真相之前，我是不会对任何人下手的。聂小欢，我可警告你，你要是敢胡来，休怪我对你不客气。你。那我不变成老妖精了？<笑>我可没那么贪心，我只要看着你和彩晨有个好归宿，该嫁的嫁了，该娶的娶了，我也就放心喽。
，月容。嗯。啊，干娘。昨天晚上那些蛇呢？赶快让人把他们抓走啊！干娘，你说什么呢？哪有什么蛇呀、啊？昨天晚上我洗脚的时候，那脚盆里全都是蛇，他们到处乱爬。干娘，您别怕，我仔细查遍了，什么都没有。你相信我？没有。我想啊，很可能是你最近过于操劳，精神极度疲倦，所以才会产生那些可怕的幻觉。幻觉？是啊，所以从现在开始，你要答应我，好好休养，不要过于操劳了啊。哎，正是农忙时节，每天都有很多事要做，哪能静下心来好好休养呢？你放心吧，彩晨大哥不在家，不是还有我吗？家里的事情。我一定会不遗余力的帮忙打理的，你呀、啊、就放宽心静养吧。月容，有你在我身边真好，有你这么个女儿，真是老天爷给予我的福分呐、啊。干娘，你再休息会儿，我给你准备早点去。
醒了。大木头，他们两个醒了。夏青姑娘，你有没有受伤？怎么样？小青，你没事吧？我没事。宁公子，小青，你们回到一千年前，有什么发现吗？王母对你一片坦诚。想不到你竟然对我这样！猎神，这把神剑关乎天下苍生之福祉，我一定要把它夺回来。看在之前交情的份上，我劝你把神剑还给我。哈哈哈哈有本事你就过来拿，不然的话，这把轩辕剑熄灭了。好，既然如此。从今日起，你我兄弟之间恩断义绝。哈哈哈！好，啊！休息，你这样子伤势怎么会好呢？这是我的事，不要你管。哎，你的事就是我的事。小青姑娘，听我劝，你现在好好的休息，什么都不要想啊，等伤好了之后再说啊。这个呆子，就知道笨嘴笨舌的劝人，也不管人家心里在想些什么。难道真的是我家祖先做错在先？惹来了杀身之祸吗？就算是他偷了神剑，大哥找他报仇就是，杀光我的族人那算什么呀？也太狠了一点吧！小青姑娘，你没事吧？我没事，我累了，你走吧。哦，小声告退。哦，对了，那个，现在晚上有些冷了。你要多盖些被子，你现在身体虚弱，容易受风寒。还有，把刚刚煎好的那个汤药给喝了吧。啊，小声告退。
，彩晨大哥，啊，扶了半天了，休息一会儿吧。我得了点好茶，给你泡一点喝。有劳月容姑娘了，以后这种事情就交给小三儿去做好了。这是细活，叫他来怎么使的？再说了，我还想和大哥说几句话呢。哦。你这几天不在家，难道都不想知道家里发生了什么？人家是怎么过的吗？啊，有月容姑娘在，自然万无一失了。王彩晨当然放心了。这话说的对。你们走的第二天，那个聂小环就迫不及待施法，吓唬干娘，把干娘的洗脚水变成了一盆毒蛇，吓晕了她。那那我娘她？你放心，幸亏有我在，否则。干娘就遇害了。多谢月容姑娘。彩晨大哥，我说这些只是想提醒你，陶静和宁小环留在宁府，就是想装神弄鬼吓唬人。长此以往，肯定还会生出很多事端来。之前是干娘，之后指不定是谁呢。嗯，有道理。所以啊，你还得找个机会把他们撵走。他们离开了。宁府就安静了。彩晨大哥，喝茶。哦。哎。彩晨大哥，茶香吗？呃，香香。宁公子，哎哎，燕道长。啊，我，我有事情想跟你商量一下。我。我刚好也有事情要请教你。好，哎。你不是有话要对我说吗？什么事啊？这次你跟小倩回去，你们两个。有没有发生什么状况？什么意思啊？呃，就是我想说，你们，你对小倩有没有动心？小倩对你有没有什么意思？哎呀，你在说什么呀？什么动心啊？这个那个的。我说你的想法，能不能不要这么龌龊？哎，好好好，我，就算我想多了，其实我想问，你们有没有什么新的发现？哎，还不如不发现呢。啊，什么意思？我们发现聂神聂前辈有偷宁前辈神剑之嫌。啊，这就难怪了。小倩这次回来那么郁闷，一句话都不肯多说。宁定国暗箭城池，轩辕剑关系重大，但无论如何不能有任何闪失。如果聂晨……是为了一己私利，去盗取神剑，那就犯了逆定光的大忌。他们两个人反目成仇，痛下杀手，也是有可能的，是吧？哎，我不能理解，我真的是不敢相信，我的先祖怎么会对聂神一族痛下杀手呢？哎，你是没有看到，他们俩之间的关系真的很好。林公子啊，你是在太单纯了，人和人之间的关系。没有利益冲突的时候，那确实是可以和平共处。可是，一旦有了利益冲突，那就难说了。哎，难道这真的是一个无法回避的结束？不会的，我家先祖绝对不是手段凶残、殃及无辜的人。我见过他，所以我才了解他的为人。他是一个胸襟宽阔、一心只为天下苍生着想的好人。正是为了天下苍生的幸福。他才铸就了轩辕神剑，而且为了不让神剑落入坏人之手，他殚精竭虑，费尽心血。试问，这样一个胸怀天下的人，怎么可能是一个手段凶残、滥杀无辜的人呢？哎，你别忘了，聂晨有偷剑之嫌，很有可能后来把剑偷到手，所以宁定光才会痛下杀手，不足为奇。不会的。至于是什么样的真相，我们都不清楚，所以先不要妄下定论。但是小倩，到现在她一直有这样的心结
，我看他心里很难受，所以我希望你能帮我劝劝他，让他不要这么难过。哎呀，女孩子的想象力真是太可怕了，我就怕她胡思乱想，把自己给愁死了。三姐师傅，你终于肯回来了。这几天在宁家很乐不思蜀啊，弟子不敢。说说吧，这两天事情进展的如何？回禀师傅，一切还在进行中。要杀他，不是眨眼的事吗？为什么拖到今天？你是不是有事瞒着我？聂家的两姐妹，他们在做什么？师傅息怒。聂家两姐妹和弟子一样，对师傅忠心耿耿。为了完成师傅交代的任务，我们才汇集宁府，找一个合适的机会下手。那机会找到了吗？暂时还没有。那是因为燕赤霞和严雨生横在中间，他们俩道法很深，所以我们没有十足的把握。不敢贸然下手，请师傅原谅。燕赤霞，他在搞什么休眠术啊？弟子听说，他们希望回到一千年前，想知道到底发生了什么，让宁采臣死个明白。有什么好知道的？事情就是我说的那样，我已经原原本本的。告诉了狐族的聂老太和聂小倩，他们不相信吗？倒不是不相信，只是欠下他们血海深仇的，那是宁家；报不报冤仇的，那是他们的事。我的仇，一定要报的，我不会放过宁采臣他们的。是师傅，弟子斗胆。师傅何时和那个宁采臣结下的恩怨？我被封的元丹，修炼了一千年，就要马到成功的时候，却被宁采臣给毁了。害我还要再等三百年，你说这个仇，该报还是不该报啊？弟子一定为师傅报得此仇，把宁采臣碎尸万段。一切师傅心头之恨，杀他一个怎么能够？要灭了宁家的满门，鸡犬不留，方解恨。这，弟子明白了。大家喜欢什么口味，尽管告诉我，就当是在自己家一样。干娘，你多吃点。快吃啊，动筷子，动筷子。小四，哦，来，多吃点儿。这怎么敢当啊？还是我自己来吧。以后就是一家人了，不要客气。哎，好。彩云大哥，这是你最爱吃的红烧茄子，多吃点儿。谢谢叶荣姑娘。对了，叶大哥，我替你准备了素斋，觉得还合口味吗？哦，挺好吃的。好。怎么着？瞧这架势，现在就把自己当成一家人了。是啊，你有意见吗？哎，小倩怎么没来吃饭呢？本来是要来的，可是身体不太舒服，就在房里休息了。身体不舒服，请大夫了吗？干娘放心，小倩不是什么大病，只不过是前几天陪彩晨大哥用心攻读的时候感染了风寒，不过已经喝过药了，出点汗就会好的，对吧，彩晨大哥？啊，哦。彩晨，虽然科考在即，但是你也不要太紧张了。陶进大师已经给你做法，请来了文曲星，他说了，文曲星会保佑你顺利高中的。娘，孩儿身体有些不适，想先回房休息。快回去吧，我一会儿让小四儿把夜宵给你送过去啊。嗯，孩儿告退。
公子费心了，我好多了。小仙姑娘，你这样闷闷不乐，对自己的伤势不好啊。你要开心起来才行。开心？我现在哪有什么开心的事呢？你心里在烦什么？我很明白。依我看。在真相还没有大白之前，什么恩怨是非，先把它丢到一边去。宁公子，你说的可轻松容易，可事实摆在眼前，我祖先却是觊觎神剑，而你祖先也发了狠话，谁偷神剑就会杀了谁。宁公子，倘若我们两个交换下身份，你真的能够做到释怀？真的能够不担心吗？这，还是算了吧。你放心，我会好好照顾自己的。你找我？嗯，小倩，你跟宁公子到底怎么了？没什么呀，我们两个好好的呀。没有最好。其实你们有什么也是正常的。我是你的引渡人，想给你提个醒。要记住，你们人虎有别，始终要保护分寸，不要越过底线就好。你说什么呀，燕赤霞？我和宁采臣之间能有什么呀？小倩，到底有什么没什么？你心里面是最清楚的。我还真就不清楚了，你今天把话说明白。我念小倩到底做了什么了，让你话里有话的说我。好，我只是随便说说而已，你何必发这么大的火？燕道长，你认识我也不是一天两天的了，难道你还不了解我吗？别说我心里有着陶镜，你怎么可以？我我懒得跟你说了。难道这个牛鼻子他喜欢小倩？陶静哥，你可回来了！怎么样，有什么新发现吗？嗯，我刚刚经过后花园的时候，听到姐姐还有宁采臣的悄悄话。他们说了什么？原来他们都知道双方的先祖有很深的冲突。宁采臣的先祖还发狠话，要杀掉咱们的先祖。我明白了，难怪小倩什么都不肯说。看来他们在一千年前看到了不应该看到的事情。那他们是要隐瞒我们吗？太可恶了，郝静哥。小倩是我的姐姐，没有人比我更了解她。她的心太软，优柔寡断，对宁采臣，她是下不了杀手的。陶静哥，你还在犹豫什么呢？难道你忘了你师父的命令吗？而且你这样做，也许会害死我姐的这件事情不能再拖了。哎，宁公子，雨生姑娘，怎么不开心啊？的确，这样下去也不是什么好办法。你应该早日让真相大白，跟那群狐妖划清界限。毕竟这世间人有人路，妖有妖路，人妖殊途。忘记自己的身份，和异类相处，对人对己都不是什么好事。况且令尊一个人将你拉扯大，毕生寄望于你，百事孝为先。你可千万别让他失望啊！严姑娘，我何尝不希望早日真相大白？至于你说的道理，我都了解。哎，今天难得你我都出来了。
，咱们找个地方，我请你好好喝一杯。好啊，请。好。咦，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿，师傅，你怎么在这儿啊？我怎么在这儿？啊，有好吃的不喊我，什么徒弟呀、啊？师傅，你天天神出鬼没的，我去哪儿找你啊？我这不是来了吗？啊，前辈好。嗯嗯、哎呀，小雨呀、啊，你真的是有眼光呀！你看这位帅哥啊，风度翩翩，仪表堂堂。你以前找那么多的男朋友，没有一个有他帅的，啊、特别是他比那个牛鼻子要强啊,啊！牛鼻子啊，对呀、啊，牛鼻子。杨姑娘。是前辈说的，是不是燕大哥？你不搭话，没人当你是哑巴。师傅，你怎么一来就胡说八道啊？谁胡说八道？你跟牛鼻子我都看见了。有一天，你们俩在那个河边，他们俩在那个河边歪脖树下，你跟牛鼻子，你们俩那个那个牛鼻子要跟你、嗯、这样，呃，开始时候这样，你后来这样，后来你们俩就……哎嗯、呃，等等一下，前辈，到底什么样啊？我没听明白。就是，嗯、你们你们两个真是……哎呀，气死我了！气死我了！气死我了！气死我了！杨、哎、姑娘，哎，杨、哎、姑娘，没关系，我徒弟我了解，他一会儿就好了。不是，这你别站着了，你不是寂寞吗？你不是没人陪你喝酒吗？我陪你，来，坐坐坐，来坐，坐呀。哎呦，嗯，我想起来了，前辈，我要去给我娘买药，这晚了的话，她回去骂我的。我先走了。哎，行行行行行行行行行行。那这桌菜怎么办呢？哦，前辈，这不还有你吗？你就自个儿慢慢享用吧。啊，等等等等等等等等等等等，又又怎么了？这也不是酒啊。哦，小二，哎，给这个客官上好酒，都记到我账上。好嘞，宁公子，您放心吧，小的一定招待妥当。啊，前辈，那小生先告辞了。哎，走走走走走走走走。就看到喜鹊在大街上认识了帅哥你，就知道走桃花运了。来，再喝一杯。嗯，大哥真是好酒量。哎，我认识你，才是我郭小三走的最大的桃花运、哎。大哥真会说话呀，来，多喝一杯。哦，我跟你说。我郭小四儿就不知道什么是醉，再来一杯，再来一杯，不知道醉的歌，香。哎呀，舒服。哎呀，苍天在上，聂小倩诚心敬酒，请让小倩尽早得知关于一千年前胡族先祖与宁家先祖之间发生的事实真相。小倩真的不想滥杀无辜，请苍天。赐予小倩力量，遏制我狐族同类报仇之心，和陶进哥要屠杀宁家之心。小倩姑娘。小倩姑娘，我知道你们狐族对那段恩怨一直耿耿于怀，他们想屠杀我们宁家的想法，从来都没有改变过。我求你，看在曾经共患难的情分上，放过我们宁家上下无辜众人。我宁采臣，甘愿被你杀死，以命抵偿。宁公子。你快起来吧！求你答应我
你要是不答应我，我就不起来。宁公子，你不要这样好吗？你关心家人的心情，我能够理解。可是这件事情我也不能做主啊。他们恨的是我，与别人无关。只要你替大家说情，一定可以的。你不要再为难我了。我也想阻止陶姐，我也想劝说我娘，可他们根本就不听我的。一千年前，我们胡族的悲剧那么悲惨，几乎被你们先祖赶尽杀绝。在这样的恩怨下，你怎么可能妄想他们放弃仇恨，放过你的家人呢？小倩，你是明白的，真相还未清楚，咱们也只是猜测，难道就没有办法了吗？小倩姑娘，我求求你再想想办法吧。林彩晨，不要再花言巧语欺骗小倩了。嗯、你先祖做的孽，今天就由你的血来偿还。事实真相还没有看清楚，你不能盲目断定血染真凶就是先祖。小倩，你倒是跟他解释一下，我们明明看见他们感情很好的，对不对？小倩，我师傅说的怎么会错？他绝对是你家仇人之后，快让多少杀了他，为族人报仇。我，这一切都是你们的猜测，没有人亲眼看见先祖行凶，就这样定罪，未免太草率了，还不给我闭嘴！小倩，你说话呀！已经太晚了，小倩，既然你犹豫不决，那就我来做主。什么意思？我已经把狐族的人全都招来了。这什么？怎么对宁府每一个人格杀勿论？什么？宁采臣，认命吧！今天晚上不会有人来救你。明年的今天，就是你们宁家的忌日。这小子一日不死，你就一日糊涂。你杀了他不可。
救得了他一时，却救不了他一世。我劝你不要白白浪费力气啊！我不管，只要有我在，你就不能杀他。小七，唐庆哥，我求你放他们一条生路吧。如果再这样打下去的话，他们就都没命了。我真的不明白，你为了宁采臣这个仇家，这么做值吗？我不管，但是我很明白。如果今天宁采臣死了，小倩此生再无安心之日。唐青哥，我求求你，你就放了他吧！你叫开！开！开、啊！开！开！开！小倩，你快走！啊、走！唐青哥，唐青哥。全都系在你身上。如果你不快乐，我会比你更不快乐的。我能帮你，也只有这些了。喜欢你的选择，我会错。走。走。小倩，快走啊！小倩哥。快走啊！陶金哥，陶金哥，陶金哥，是谁伤了你？陶金哥。跟我走吧，走！太臣，走！快，太臣，快走！大胆拥立，玄真观禁地，还不快快止步！李轩，休得无礼！这些人都是我的朋友，师叔，请你原谅。堂堂玄门正宗门人，居然与一群妖魅为伍，你还好意思昭告天下？ 师兄，宁采臣家遭到狐族袭击，幸亏小倩姑娘和月容姑娘拼死相救，我们才能逃过一劫。现在大家无处可去，请师兄大发慈悲，给我们一个容身之处。哎呀，道长，宁府人已经受了惊吓，如果再不救治的话，就会有生命危险。你快让我们进去吧。人可以留下，但那两只妖必须离开。燕道长，算了。你们在此养伤就好，我们自有去处，不用担心。可是，别可是了，就算那大人让我们留下来，我们也住不惯这里，还不如回到我的小地盘更自在些。燕道长，没事的，你就放心吧。宁大哥，你们在此好好养伤，照顾好伯母。小倩，这……蔡臣大哥，以后有什么打算，千万别忘了我呀。好了，别发愁了。天无绝人之路，以后的路还长着呢。那好了，你们多保重，我们先告辞了，走吧。陶静哥，什么时候你才可以接受我？你什么时候才可以只接受我一个，只爱我一个呢？我爱你的心
难道你真的一点都看不出来吗？老夫人，喝茶。咱们家怎么会招惹这种灾难呢？娘，你别怕，那帮闹事的人已经被道长还有雨生姑娘给赶跑了，我们现在是安全的。嗯。啊。怎么会有这种恐怖的事情啊？啊？那些人怎么会到咱们家来呀、啊？呃，这个，呃，这个，老夫人，对不起。其实这一切都是因为严姑娘。嗯。啊。因为她，我。啊，是啊。余生常年在外，哎呀，招摇过市，他得罪了很多的人，所以就埋下了这个祸根。昨天晚上呢，那些恶人其实是来找他晦气的。没想到却累及命虎上下，诸多无辜，是吧？啊，是吧？你说，你一个姑娘家就应该大门不出，二门不迈，这倒好。你把流氓恶霸都引到别人家了，这不是害人吗？娘，这雨生姑娘也是路见不平，拔刀相助，才惹上那帮坏人的，你就别埋怨她了。你说，惹上这等麻烦事。这往后还有安生日子过吗？哎，愁死人了！娘，这邪不胜正，没事的。呃，要不你到床上歇会儿？呃，对对对，啊、来。来，对啊，老夫人，我扶你过去。是一时情急，所以随便找个借口嘛。你呀，菜来喽，客官您慢用。哎呦，客官您醒了啊？您没事吧？你问我呀？啊，你这话问的你，我怎么会有事呢？接点喝。没酒啦，拿壶酒来。哎，好嘞。小二呀，啊，昨天晚上是不是有人帮我把酒钱给付了？哎，是啊。谁给我付的？哦，是我们这儿的宁采臣宁公子，他可是我们这儿的大善人呐。宁采臣？哎，好怪的名字。他是哪门子的大善人呢？他呀。他这个人可没话讲，他经常给穷人家的孩子教书，而且亲自下地干活。哎呀，他可跟其他的公子不一样。你没有骗我？没有没有，绝对没有。<笑>把酒给我倒上。哎，好嘞。他们家住在什么地方？他们家出了这个大门，往右转，右转完了之后再往左转，进一个小门。然后再往右转，一直走走到头，有个大门就到了。徒儿，徒儿，徒儿，徒儿，徒儿，徒儿。哎，这呼噜打的，这个大胖子，醒醒醒醒，在这儿睡觉，哎，这还盖上了你，起来起来，起来起来，胖成这样还睡，起来起来起来，看看看看这庭院，谁啊？不是捏人呐，不认识。嗯，这怎么了？夫人，少爷，急了，真官家，急了，夫人，跑了。我得找我徒弟去。算了，别想了。事情已经发生了，我相信伯母他们早晚会理解你的苦衷，原谅你的。
。话虽如此，可是娘一定很伤心。我维护宁采臣，伤了那么多狐族兄弟，他们一定恨死我了。那他们伤害你呢？你恨不恨他们？这是两码事，你不要混为一谈。小倩，你老是这样，什么都为别人着想，替别人考虑，什么时候也替自己想想，好不好？昨天晚上那么危急的情况下，如果不反击就死定了。难道要咱们站着等他们砍吗？报仇报仇，宁采臣，是不是你们家的仇人还不一定呢。如果枉杀了好人，看他们怎么办。我就是这样想的呀，所以无论如何也要找到事实真相，才好处理我们和宁家的恩怨。像这样糊里糊涂的杀人，我真的不愿意。月荣姑娘，小倩姑娘，小四，月荣姑娘，小倩姑娘，她怎么来了？哼，骚狐狸，昨天晚上竟敢偷袭聂府，我插死你！哎，等等，你搞清楚状况好不好？只要不是小倩的话，聂府早被灭门了。放你个兔子嘴！宁府的人都死的差不多了，还有那么多狐狸的尸体，足以证明就是他们狐狸已经偷袭了宁家。哎，前辈，前辈，昨晚的事一时半会儿也解释不清楚。我知道你是为抓胡人，痛恨狐狸是理所当然。可是宁公子有危难，我救他还来不及呢。啊，不如这样吧，等我们的恩怨解决之后，你再凭你的本事来杀我，好不好？那我徒弟小雨呢？啊，严姑娘是吧？她跟宁公子、宁夫人都在玄真观，很安全的。真的呀，哎，谢天谢地啊！老人家，咱们赶紧去找他们吧！啊，我告诉你啊，你要是骗我，我回来就收拾你。还有你，小心点。走了，走了。小四，啊，见到彩晨大哥，别忘了告诉他，我就在这儿。如果他有什么需要，就来找我。知道了。月荣姐，我也要告辞了。你急什么呀？多留几天吧。宁公子他们躲在玄真观的事瞒不了多久，我娘和黑风主人很快就会发现他们。我必须赶快去跟我娘解释，才能保住宁公子的性命。那我跟你一起去？不行，我娘正在气头上。你去怕有不妥，还是我去吧。也好，那你路上小心点儿。好。哎、啊，小倩姐姐，我娘呢？啊，在那边。娘，对不起，我惹你生气了，小倩向你请罪。哼，大胆孽女，竟然敢向族人痛下杀手！今天我定要惩罚！来人，加法伺候！是，慢着。姐姐，小倩一向善良正直，啊，昨天晚上一反常态，必然事出有因，啊，你还是别急着动加法。给他一个解释的机会，如何？哼，偏偏又是你来袒护他。哎呦，哎呦，我这哪是袒护他呀？我我这是为你好啊！你想啊，呃，你是狐族的一家之主，行令施法，一定要以理服人，对吧？哎，是，小倩是你的女儿，但是你也不能不问青红皂白就下令施加法吧？你还是给他一个解释的机会啊！嘿嘿嘿。小倩，起来，起来，起来，跟你娘说清楚。来，起来呀！叶小倩，啊，小环，有话好好说呀！亲姐妹怎么动起手来了？我才没有这样的姐姐呢！若不是她姑息仇人，陶金刚怎么会身负重伤？聂小倩，我今天就把话搁这儿。若是陶金刚有什么三长两短，我一定要宁府慢慢陪葬。陶金哥他……啊，是啊。是小环把陶进救回来的。我要去看看他，用不着你假惺惺的，你差一点害他送了命，还有脸去看他？住手！娘，你太偏心了。
怎么样？伤口还疼吗？那么长的一把剑，就这样刺过去，你说疼不疼？对不起，我不是故意的。那一剑，我只是想逼你退身，我真的没有想到会刺伤你。傻丫头，我逗你玩的，我又没说你是故意的，我也没怪你啊。对不起，还好啊，你不要再内疚了。我跟你说实话，我是故意撞到你剑上的。什么？我要不这么做，他们能放过你们吗？陶静哥，谢谢你。你我之间需要说谢字吗？小倩，你是知道的。别说这点剑伤了，为了你，就算让我去死，我都无所谓。唐青哥，我只是希望你能早日下定决心，和宁家了断恩怨，我们过回从前，逍遥、快乐、幸福的日子。你说好不好？我明白自己有些任性。可我实在做不到，只听一面之词就去扼杀一条鲜活的生命。对宁采臣也是如此。昨天之所以要保护他，就是要得到事实的真相。陶静哥，请你谅解我好吗？我可以说不吗？哎呀，好了，真没办法，谁让我就喜欢你的温柔热心呢？好，我原谅你了。谢谢你，怎么还说谢谢呢？小倩，不过说实话，你根本就没有必要去找寻什么事实的真相。我师父和伯母都亲眼看见宁家的祖先残害胡族，你还有什么可质疑的呢？我也不知道，只是通过跟两家先祖的相处，总觉得事情并非像他们说的那样，好像另有隐情。陶静哥，我不想不明不白的留下遗憾。我都明白了，不过你得抓紧时间。我师傅那里已经有风声了，恐怕瞒不了多久啊。好，你放心吧。这可、个、怎么办？